El Prado, como heredero junto con Patrimonio Nacional de las colecciones reales y particularmente de Felipe II, que sintió una gran admiración por el pintor, es la institución que más eh, cuadros del Bosco custodia en el mundo. Por eso, cuando llegó el año, pensar en el año 2016, en que se celebra el quinto centenario del Bosco, el Prado eh, pensó hacer una magna exposición en la que se reuniera el mayor número de obras posibles que se conservan eh, del pintor. En el caso de las pinturas, se cuenta con todos los originales, salvo con tres. Y en el caso de los dibujos, por su problema de conservación, que no pueden estar mucho tiempo seguido expuestos, pues entonces tenemos ocho originales del Bosco. La cronología es uno de los problemas en lo que más han insistido eh, los que han estudiado la obra del Bosco y con divergencias bastante notables. Entonces, no había otra opción que hacerla por temas y entonces hemos eh, dividido la obra del Bosco en seis secciones en las que hemos incluido pinturas y dibujo. Hemos eh, empezado la exposición con una sección previa que hemos llamado el Bosco y el Tejo en Bosch, para situarle en la ciudad en la que nació, vivió y pasó toda su vida hasta que murió en agosto de 1516. En las seis secciones en que hemos dividido la, las obras que conservamos del Bosco, la primera la hemos dedicado a la infancia de Cristo. El tema central es el de la adopción de los magos, tema muy importante porque es el mensaje de universalidad de la redención. Mm, tenemos, por supuesto, la obra de la adoración de los magos del Prado, pero a ella se une la primera que conservamos, que es la adoración del Metropolitan. La eh, segunda sección es eh, los santos, es la más numerosa, pero eh, quizá en los que más insistió o los que más fama le dieron, son por ejemplo las tentaciones de San Antonio, la figura de San Antonio que le dio, que dio lugar como sus infiernos a la a múltiple eh, diablería. Eh, la siguiente sección se llama del paraíso al infierno, en la que se centra en el carrodeno, nos muestra cómo él representa el paraíso y el infierno dentro de un juicio final o dentro del carrodeno, con la maravillosa eh, imagen del de paraíso y el infierno de Venecia con esa ascensión al empirio que resulta tan eh, sorprendente. La quinta, como no, está dedicado al jardín de, de las delicias, que eh, muestra eh, tanto el jardín como el hombre árbol de la Albertina, que es su dibujo más, de mayor calidad y más sorprendente, y también eh, pues, se ha dado entrada a su comitente, el Gember de Nassau, con su retrato, con su libro de horas y también eh, un libro como La visión de Tondal de Simón Marmión en el Getty, que nos muestra eh, cómo se representaban esos castigos del, del infierno, como los que tiene el jardín. La siguiente está dedicada al mundo y el, y el hombre, representando los pecados y las obras profanas, desde la mesa de los pecados capitales, al nido del búho o el tríptico incompleto del camino de la vida. Se cierra la exposición eh, con Cristo, como la habíamos empezado, eh, dedicando en este caso a la pasión, en la que tenemos obras importantísimas, como son el mm, camino del Calvario de Patrimonio Nacional o la coronación de espinas de National Gallery. Cuando el visitante llegue al Prado para entrar a la exposición del Bosco el quinto centenario, va a experimentar eh, una sensación eh, increíble. Eh, el montaje eh, que se ha diseñado para poder ver los grandes trípticos y rodearlos, las diferentes obras de menor escala, eh, están lo suficientemente espaciados como para que los visitantes puedan eh, contemplarlas eh, con fruición y eh, puedan eh, disfrutarlas. Ver reunidas en un mismo espacio todas sus obras es una experiencia que puede ser irrepetible. Por tanto, cuantos puedan acudir a verla, podrán ponerse en contacto con uno de los eh, pintores más 
eh, conocidos de eh, la historia del arte que tienen el Prado su casa.